Hello cả nhà Chúng ta tiếp tục bài và giới thiệu món ăn mới nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn rất là phổ biến ở Việt Nam Bây giờ ở các nhà hàng bán nhậu Đó là món ăn lẩu dê Được nấu, được hầm với thuốc bắc các bạn Về bên liệu chúng ta sẽ có xương heo là 500g cho các bạn Ống heo này sẽ đứng hình ngọt nha các bạn Mình chọn ống heo đi Rồi về một đĩa chúng ta sẽ có 5g Về quế chúng ta sẽ có 4g về chuẩn bị đó là bộ bánh khô, khô các bạn là mình, bộ, mình sẽ có uh, 2g cho các bạn Rồi về hoa hồi thì mình sẽ có là 4g các bạn Về xiên khung mình sẽ cho 5g các bạn nha Tạo màu đó Về uh, linh hương mình sẽ cho 1g các bạn ơi Về đẳng xăm thì mình sẽ cho 30g nha các bạn Còn về thảo quả sẽ cho 8g, hai trái các bạn về riêng mình sẽ cho uh, 70 gram các bạn, gần thì 50 gram Còn về hành tím mình sẽ cho 40 gram Còn về xả mình sẽ cho 100 gram các bạn Còn, còn nước lạnh mình sẽ nấu với 3 lít nước Mình để trong cái nồi sẵn rồi lát mình nấu thôi Nếu dùng là nước lỗ dê và tìm hướng bắt hay là hầm hướng bắt Rồi trước mắt thì mình sẽ trụng cái, cái xương heo thì trụ này mình đã áp dụng với nhiều cái món ăn như bún tiêu, bún bò, những cái món mà tôi có tới nước á Cái này phải trụ với các bạn, trụ để tẩy cái miếng độc ra đó Lúc mình trụ mình sẽ đẩy hết cái độc ra, nhất mà chất bẩn, chất dơ, tẩy hoàn hết Thì thứ nhất là mình mình chỉ có mức có khoảng cỡ khoảng 10% nước ngọt thôi Nhưng mà bù lại mình sẽ, lúc mình nấu nước dùng nó phải trong, không có bị đục nữa mà Rất là quan trọng các bạn, chịu khó mình trụ đi Tốt cho sức khỏe các bạn thấy không sau khi mình về chạy mình nấu á năm phút thì nó đã ra tiết ra chất bột rất là dơ chất bẩn á mấy cái bọt rất dơ đó các bạn nhớ hốt hết nha hầu như uh, mấy cái uh, như gà heo bò đều phải trụng hết cá thì không trụng lại cá thì nó đã thật nó rất mềm nó rất tan Vậy là không có bẩn nhiều như mấy cái loại kia Mấy xương xương kia rất là nhiều bẩn Theo thì mình sẽ bắt đầu rang những cái nguyên liệu mà khô các bạn như là xiên khung thục địa, quế xả hồ chuẩn mì đó mình sẽ rang những cái đồ khô này nhưng mà cái thục địa đó để mà cái màu đen đen các bạn thì các bạn có thể hỏi rang được vì nó là mềm cũng như nó là mình cứ bỏ vô mình chỉ rửa sơ mình bỏ thôi bỏ vô thôi không đồ khô thì mới rang rang gì ấy, như các bạn mình nói với các bạn nhiều và trước rồi rang hoặc là nấu ba hay là chim gì đó nó tạo mùi với các bạn mà bỏ ra nấu liền rất là lâu mình ra dạng trước đó, lúc mà vô bỏ như nồi nó nó sẽ gặp nước nóng nó sẽ ra cái mùi hương mùi vị thơm rất là mạnh và hậu quả mình cũng bỏ vô luôn đồ khô các bạn đó, các bạn thấy không? Cái đây có cái món chuẩn bị là các bạn thấy nó quen thuộc Nó là từ cái dầu quýt Dầu quýt mình không ăn, mình đem phơi, sấy khô thì nó để ở nhà Khi cần mình để mình nấu lên Chuẩn bị Dầu quýt mình không ăn dầu cam các bạn Dầu cam mình chưa thấy ai làm Dầu quýt thì cảm trị bệnh được nên mới dùng Dầu cam chắc mình chưa chưa thấy ai dùng Các bạn thấy nó chưa có sử dụng được Trong đông y gì rồi nó nguyên liệu đầy đủ rồi đó bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ những nguyên khô vào cái ba cái bịch đó để mình à, nấu vì những cái đồ nhỏ nhỏ này, này lúc mà nấu lên đó mình vớt á vì khi vớt nhầm những cái đồ đó nó chưa hết ra mùi mình vớt nhầm thứ hai lúc mình, à, mình nấu đó, nó không có à, gọi là nó bắn tứ tung trong cái nồi cứ ra một chỗ dễ hơn nó hô tiếu bò hay món dụng gì lẩu đều mấy cái đồ mà gia vị ấy, mình bỏ vô cái bịch này nếu các bạn mà họ bóng âu á, thì những cái đồ này nó có một tên 
tên gọi chung nhìn cho những cái món mà tạo mùi ấy, của mùi đó. thì bỏ như vậy hết thì bỏ với một cái bịch hết còn những nguyên liệu lại như xả hay là gừng gì thì mình để ngoài cũng được các bạn mình bỏ vô trong tí mình các bạn nếu mà để nguyên trái cũng được nhưng mà nó cắt ngay thì là, nếu mà gặp chung mình thì cũng được được nó, tại vì tập mình đã băm nhỏ hết thì nó này dễ không có không có gom là một chỗ mà nó nằm một hướng một hướng trong nồi một mỗi hướng một góc trời rồi tiếp theo mình bắt nồi nước 3 lít nước đó mình sẵn ngay đó các bạn cho xương nữa là mình trụ lên xong rồi nó rất là sạch sẽ luôn sạch sẽ rất là đẹp luôn rồi, bây giờ mình làm trộn thôi thì bảo đảm các bạn làm xương sạch sẽ vậy thì không có bị đục nước nữa các bạn đó, bỏ công việc còn lại nhà thì vấn đề đục nước này nhiều bạn không có để ý nhưng mà sẽ rất quan trọng nếu mình vô những chỗ mà bốn năm sao cho sang trọng đó, các bạn đầu tiên nhìn rất lèo những hai cái này muốn lèo đục muốn lèo trong thì đương nhiên các bạn sẽ rất lèo trong nhìn muốn thích hơn đúng không nhìn mình muốn ăn còn đục không biết không có gì những bột ngầu vậy trong muốn ăn được đó đơn giản như thôi tiếp theo thì mình rang nha rang những cái đồ như là xả rang rang viên lại nếu món kia thì mình rang bỏ những cái túi rồi cái này còn lại mình rang viên thôi rồi mình tan tiếp tục mình tan bỏ riêng với xả gần làm tím màu đen nha các bạn những cái liệu tươi này thì mình sẽ đang riêng không được không mình sẽ đang riêng nguyên liệu tươi thì là nguyên liệu mà khử mùi các bạn thấy không thì để dùng những nguyên liệu khử mùi cũng rất là tốt cái mùi hôi mùi tanh và những người hồi nãy ấy, hay là những người đều tạo mùi đó các bạn phân biệt là được bây giờ sao mà có những người đều tương mùi khô quý vị mạnh của xã thì khăn gừng một cuốn hóng của gừng hai hai là một cái gì nó tí cái gừng là nó sẽ thử một thơm tốt đó, các bạn có món như thỏ dê có những cái loại gì mình hết đó, rất là xả là nguyên liệu mà thử mùi rất tốt thì đánh xong đó thì mình thấy đang chung cái kia mà nó đang khô được các bạn thì theo mùi thì nó sẽ mình sẽ nó sẽ bớt ra trước như là cái đĩa đó để xung khung để nó sẽ cho nó làm đen á như cái bị đánh nắng kiểu như mình bắt đó là là cái đĩa xung khung là cái loại mà tạo cái mùi đặc trưng của cái nước bắc luôn mà không có này thì không có thể bắt được bây giờ cái nồi nướng nha đó là nồi nướng để mình sẽ đưa cái bịch là cái túi mình giải này lên để mình làm cái nước bắc luôn cái nồi nướng này nha mình sẽ nấu khoảng tầm khoảng hai giờ để như cái này cũng tạo được vẫn nấu nấu hơn càng tốt nấu hơn hôm nay xương sẽ ra hết cái lượng hôm nay là cái lượng này xương heo là từ 3 bốn giờ nó mới ra chất được lượng lượng hết xương bò phải tăng tám tiếng thì lâu cả dạ thì lại ra cỡ một tiếng rưỡi hai tiếng là đã hết chất rồi xương muốn bỏ giờ nha các bạn nếu cần giờ nha đây mới giới thiệu là ứng dụng tiếp theo quay lại phần dê nè sẽ có một ký dê sườn dê một chặt nhỏ đây các bạn thì mình sẽ phủ mùi sườn dê với gừng xả và rượu nếp mình mới phủ mùi nha các bạn phủ mùi xong mình sẽ bắt đầu tút dê mình sẽ phủ mùi dê với phần nước ở đây nha mình sẽ cho nước nước vào khoảng hai lít nước rồi mình bỏ vào xả rồi là gừng và rượu ấy mình sẽ đợi nước sôi rồi bỏ rượu vô nước sôi đó mình bắt uống cho rượu nó sôi rồi mình xả các bạn có thấy mặt xả như cái gì mình làm gì bỏ như mình làm gì mình làm gì thôi 
sau đó mình chào đổi và đổi đúng nha Rất sâu thì được rượu vô Sau đó là mình chậm cho cái sườn gian rồi liền Chứ cái độ đỏ ban đầu á, bay hết người nè Rượu thì đâu có cũng mùi nữa Rượu mà gặp nước sôi sẽ có mùi nó tốt mùi trụng sơ qua vừa cái chất bỏ nha đó cái chơi nha mình thấu bỏ luôn nhiều bữa mùi mà vừa là thành cái thùng dê các bạn hai mươi một hai nha cái bài cây dê trước thì mình chỉ ướp thôi còn cái này thì mình sẽ nấu luôn vì cái này thì lúc phần trước đó thì ướp tại vì mình lật rồi đi á mình sẽ trộn chung với nhựa khác đó mình không cần sắp tử sạch cái dê còn đây họ sẽ tử sạch cái dê để mình cho bằng nồi lẩu cái dê nó phải như dê nó phải đẹp vừa đẹp vừa sạch sẽ nữa Rồi, tiếp theo mình sẽ ướp dê nó dê sau khi xử xử lý mùi về làm sạch các bạn mình sẽ có mùi nha hạt nêm nha rồi mình trao mình sẽ cho mình đâm các bạn cho đỏ càng tốt còn tạm bảy cái này dầu ăn mình cho 20 ml muối thì mình sẽ cho 15 luôn cho mình là đủ nếp thì cho 20 ml các bạn nhờ ướp mình sẽ đổ vào đổ cho cái phần sườn dê là bắt đầu ướp nha sườn dê sườn dê trộn sống rất là sẻ sườn dê sườn dê cũng vậy thì nghe mùi không cần phải mùi còn này thì mình chỉ trộn cái mùi luôn cho vào để cho các bạn rồi nghe nó cho mùi vào nè các bạn thấy không quy trình rất là chuẩn 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 chỉnh để đủ mô hình tàn sạch sạch sẽ dê chụp này là đủ mùi và mất ướt này là đủ mùi kỹ á cái này sẽ hạn chế mùi và mất ướt là ngon có tắt chất nhiều Rồi sau khi dê đã ướp xong Mình ướp khoảng 15 đến 2 phút gì đó Cho thấm hồ ướp lâu được tốt như này Đúng Rồi mình cho vào chảo nên mình Xên Rồi là làm xăng Xăng bình của thịt lại đó. Khi mà làm xăng thịt lại Khi các bạn nấu lên á Cũng ăn như bỡ Ăn nó đúng rồi Cũng như là dai vào bên trong ngã chảo các bạn mở lửa lớn đầu mình sẽ xào cho nó thơm khi xào xong mình sẽ bắt đầu cho vào đậu xuống như các bạn đậu xuống để mình hầm rồi nồi nước mình đã chuẩn bị sẵn các bạn thì nồi nước này các bạn cho một cái lớp nha tại vì cái nước mình không muốn dùng như cái phần nước của mình à, kè dê đó mình sẽ bỏ này. mình chỉ dùng cái phần à, phần nước nước bắt và bây giờ mình hầm mình nếp thật thôi các bạn vì cái nước dùng dê thì các bạn biết là mùi rất ngọt nên các bạn thử lại cũng là cái mùi nữa nhưng mà mình thấy cũng có nhiều quán người ta vẫn giữ cái nước trùng lại để ta làm nước dê tạo mùi đặc trưng á vì với cái mùi dê thì ta nó tin đó là mình đậu dê nhưng phải là đậu gì đó khác nên mình mình làm thứ bắt nên mình không dùng cái nước này còn nếu các bạn làm muốn dùng á đậu dê gọi là cái vẫn có cái mùi dê đó thì mình cứ thấy nó dùng thì nước dùng mình sử dụng nha đó, không ép rồi về hầm thì các bạn hầm đối với sườn á dê mà non thì các bạn cho 10 phút sườn dê lớn thì mình phút còn dê già thì hai phút các bạn canh thường cứ cho mình là hai phút an toàn nhất hà nó mềm chút xíu chứ đừng có để cho nó 
chưa có mềm nó ăn nó dai dai nó phát triển các bạn nha mình để hầm nó lâu chút cũng được rồi sau khi hai tiếng uh, hầm phút bắt thì đã cho nó lò cái phần nước dùng dê các bạn nếu mèo dê đó nó thơm nha không bị nước bắt á màu đổi màu đẹp không đây là cái vị sinh khung các bạn một cái tạo màu một cái tạo mùi nhân liệu chính cái làm cái bắn á mà các bạn lưới nhớ ít nha cái nhiều quá nhất cái màu đậm thứ hai cái vị rất là đắng với hai hai cái nguyên liệu đó rồi đó mình sẽ không xong khi bắt đầu mình luộc mình bỏ hết cái nguyên cái tập chất đi những cái nguyên liệu phụ đi như là à, xả gừng riêng gì đó rồi cái túi gia vị ra thì mình còn lọc lại mình còn lại xương heo với phần nước thôi rồi các bạn muốn bỏ luôn xương heo cũng được còn đây mình mình, mình dưới là xương heo để mình xíu quá đó mình ăn chung với bạn cũng được nha rồi. bây giờ bắt đầu mình lên gia vị thôi thì mình cho muối nè hạt nêm muối mình cho 20 gram hạt nêm mình cho 30 gram đường thì mình cho 50 gram bột ngọt thì mình cho tùy mình từ 10 đến 20 gram còn nếu các bạn thì bột ngọt thì tăng nêm lên các bạn đó nếu mà bột ngọt thì các bạn nêm thế nhỉ là mình nêm tự nêm như vậy thôi nêm sao mà thấy vừa miệng là ok đó, xong cái phần nước dùng của bắt rồi các bạn nó mình thơm ngon bổ dưỡng tuyệt vời tuyệt vời tiếp tục nha tiếp theo mình làm chao các bạn ơi cha mình sẽ có 50 mươi gram các bạn sao rắn như vậy anh này còn tốt rồi phần uh, nước chanh á mình cho 15 ml rồi dầu ăn thì mình cho 5 ml rồi sữa tươi thì mình không được cho 20 ml hạt nêm thì mình cho hai đến ba gram các bạn đường thì mình cho là hai mười gram các bạn rồi là các bạn cứ trộn hết nguyên liệu bên đầu đánh đánh đều thôi ok cái nguyên liệu này thì cha các bạn lựa được chanh nào mà càng ngon treo khai mô rồi đó ăn nó đùng bụi béo ngon lắm mình nào gần người bỏ ăn chay thì gần người món này trao còn mình thì ăn chay thì mình cũng có ăn nhưng mà không gần lắm nên mà nói mà gần được trao lựa món chay tốt thì làm được cái món chấm cho nó ngon nó một cái bạn cho bác sĩ tốt xây lên không thì mình nó bằng tay như thế này nó từ từ lên cũng đẹp thôi giờ dầm mà sao mình đánh lên thôi cái vị này rất là ngon cái vị thơm mùi chao vị thơm mùi sữa béo mùi sữa đó đó thêm một chút chua cũng chanh nữa chấm là ngon cái này giống kiểu như là món nước chấm sữa chao chao sữa nay giờ mình ta hay làm mấy nước chấm từ sữa không có nước sữa như là nước chấm mắm sữa đó bữa trước mình có làm cái bài trong cái bài ếch nướng món tre đó làm cái bài nước nước chấm muối xanh nó không có sữa gì đó không nếu mà sữa tươi về để sử dụng là mình nước chấm cái này mấy bạn thì bắt đầu nào cũng bắt đầu là học hỏi từ bên tay sữa giờ nước chấm thôi thì sau 15 hai phút thì hầm thì để bắt đầu nên mà các bạn ơi nhớ để mình chiếu nha năm một phút nữa cho nó nguội hẳn rồi các bạn đó cái trường này các bạn hay sử dụng làm món gì canh gì đó thì các bạn dùng bị khá là hay không mình có thể nhà cái động vật thì mình cho động vật cũng được cũng đốt à. rồi bắt đầu mình cho sườn đã hầm mềm vào luôn đó cứ nước sườn heo nước nổ nó được hình thành các bạn thấy không mình kiếm mình có thì đủ rồi đó mình chuẩn bị nguyên phụ thôi thì về mình sẽ nguyên phụ mình xuống đó sẽ có pha môn mình sẽ chiên trước như các bạn môn thì mình sẽ chia cái thằng bị giòn đó. khi mình bỏ vào đậu mình ăn thì trong nó vừa giòn mà mình cũng không có gì về ngọt bên trong nữa các bạn mà để không á mình biết là không chín thì bỏ vào đậu cũng rất nguy hiểm nó rất nguy hiểm mà ăn chín thật sự ăn nó không ngon mình sẽ có nhất nhiều mình chứ chiên là vì cái nhiệt độ chiên rất là nóng thì cái môn sẽ rất ngon giòn là rất nhanh luôn rồi. rồi bắt đầu mình cho hai môn vào cái nồi lẩu thôi đó lát mình sẽ chuẩn bị thêm sen nữa sen thì giờ phải luộc các bạn chứ không có chiên được nha củ sen đó những món ăn 
nó tốt sức khỏe rất thanh nhiệt và rất bồi bổ cơ thể luôn trời lạnh lạnh mà dễ bệnh á hay dễ sớm mũi thì là một tô một bát hay lẩu dê thì thôi chàng trẻ sinh lực khỏe ngay thôi mà Đây, mình làm rồi mà bây giờ nhìn hình lại thì cũng thấy ngon như các bạn rồi tiếp tục thôi nha nguyên liệu mình chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo nguyên liệu đến là lẩu dê nè đó lẩu dê thì bạn sẽ có là ổn hợp rau củ hoặc là rau cái loại rau tí tô rau tầng ngố rau cải xanh thì các bạn cho nha nhiên liệu từ hai đến trăm gram không hẹ đó rồi thêm mì nữa mình chuẩn bị sẵn mì trứng một đồ hũ non à, nếu bạn nào mình mua được cái tàu hũ kia nó cũng càng ngon tàu hũ kia ăn nó rất là hợp các bạn mình không có mua được nên mình chỗ non kỹ tử mình cho vào cho nó tạo cái độ ngọt bổ mắt nữa củ sen gì củ sen phải luộc nha các bạn đó, và phần trang để chấm đó nó vào lát mình luộc hết mình củ sen phải luộc trước nha các bạn tại vì không thể nào mà luộc chung được nó phải lâu chín sẽ luộc à, từ 30 phút trở lên mới nó mới mềm được các bạn ơi chịu khó nha muốn ngon phải chịu khó thôi các bạn xem muốn luộc nhanh thì các bạn để lửa nóng này hay cho vô thì luộc rất là nhanh ok rồi nhắn tôi sen mình luộc xong thì chỉ cho vô nồi luôn các bạn đó rồi táo tàu với kỹ tử như vậy mình những này mình trần qua mình mới cho vô nha sạch sẽ đó kỹ mắt nè táo tàu rất là tốt nè vitamin bổ dưỡng khoáng Đây, nói chung cái này thì lẩu này thì chế bộ chết kỳ ngon trong mấy món lẩu là mình nấu món lẩu này rất là ngon rất là bổ dưỡng vị nó cũng khác với mình lẩu trước nữa nó về lẩu này cũng là lai lẩu như bên người hoa này đó à. các bạn các bạn thấy món hoa thì cho những vị nhau nhưng mà nó dễ bị nghiền nha hoa thì dễ bị nghiền người việt nhưng mà nó bổ nên nó chắc là nó là vì tốt nhất là phải làm nguyên liệu để nấu lẩu nấu xà nấu tiền làm việc nó rất là ngon sen sau 30 phút bệnh đã bắt đầu mềm rồi các bạn ơi nó là thơm mình sẽ là thơm nha ngon lắm đó đó Đây. sen chín thì mút ca thôi và nguyên liệu cuối cùng để làm nửa lẩu đã thành xong rồi các bạn nhớ thử lại xem đến mình chưa nha thử lại trước khi bỏ vào lẩu nha tại bỏ lẩu vào là không có luộc là kịp đâu đó nguyên liệu làm chín như phải môn cái sen này phải buộc phải làm chín nó trước khi cho vào để rất là lâu còn rau kia thì mình bỏ vào nó chín ngay nhanh ngay thôi à, nước dùng sen để lại nấu canh hay là nấu chè cũng được nha bạn rất là thơm mình, mình tận dụng luôn nó là lẩu đã rồi mình thấy các bạn thấy không rất là đẹp luôn nhìn giờ đã thấy bổ dưỡng hơn rồi đó các bạn đó, cho sen vào nấu thêm ít xíu để ấp lại mà mất ra thì thôi rồi được ơi bao ngon luôn cần cho gì nữa mà không chuẩn bị ra đĩa chiến thôi cả nhà ơi lẩu đông thành này đó chuẩn bị dĩa bát dĩa mũ mì trứng rau củ và chiến thôi món lẩu viên nghi ngút khói để ghê mắt nồi mọi người ơi các bạn thấy ngon không mình đã bút lên đầy đủ rồi đó đẳng xăm nè 
môn nè củ sen nè táo tàu nè đó ăn với hạt sườn dê nè rất là ngọt rất là thơm nha rất là bổ dưỡng nha trời ơi kỳ tử nữa nè đó. còn gì bổ còn gì ngon bằng còn gì nóng hổi bằng một nồi lẩu mới vừa ra lò luôn chấm với chút chao ăn kèm chút mì trứng và thêm một chút rau tươi sống số dắt luôn các bạn ăn trời lạnh lạnh thì ăn một cái nồi lẩu dê thì số dắt luôn nha cả nhà ơi là nấu với kiểu thuốc bắc này nữa trời ơi nó bổ Ê, những bạn nào đang bị bệnh đang cần tăng cường sinh lực những cặp vợ chồng son đang cần một lũ dồi dào để chiến đấu thì hãy tới ngay với món lẩu dê nha các bạn đó mọi người khi mắc thì cứ hỏi mình nha nó sẵn sàng tư vấn nhớ cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà ơi gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye